ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം വിനീസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റൊട്ടീൻ ആണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റൊട്ടീനിൽ ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് ഇഡ്ലി ഇഡ്ലി മാവ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇഡ്ലി ഉണ്ടാക്കാൻ പോണേലൂ അപ്പുറത്ത് അതാ ഇഡ്ലി തട്ട് ഇപ്പുറത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് അച്ചര വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കണ ഒരു തക്കാളി സംബന്ധിയാണ് അവര് തക്കാളി സംബന്ധി എന്ന് പറയുമെങ്കിലും അതിൽ കൂടുതലായിട്ടും അധികം തക്കാളി ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊ പക്ഷെ പറയണത് തക്കാളി സംബന്ധി എന്നാണ് അമ്മിയിലങ്ക് ഡരച്ചിട്ട് ഇഡ്ലിയും ഈ തക്കാളി സംബന്ധിയും കട്ടൻ കാപ്പിയും കൂടിയിട്ട് എന്താ ദൈവമേ ഒരു രക്ഷയില്ല അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പോ തക്കാളി സംബന്ധിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇപ്പൊ അമ്മിയിലൊന്നും എനിക്ക് അരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ പക്ഷെ എന്നാലും അതേ ടേസ്റ്റ് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു ശ്രമം അതുപോലെ തന്നെ വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഓക്കെ ഒരു സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയുള്ളി വേണമെങ്കിൽ എടുത്തോളൂ വിരോധം ഇല്ല ഒരു സവാള എടുത്ത് ഇങ്ങനെ മുറിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കരുവേപ്പില വേണം തക്കാളി വേണം ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഇട്ടതിൽ ഒഴിച്ചതിൽ പാനിലേക്ക് ഇടുക കേട്ടോളൂ എന്നിട്ട് ഒന്ന് വയറ്റണം അപ്പുറത്ത് ഇഡ്ലിയുടെ പാത്രത്തിൽ ഇഡ്ലി തട്ട ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കണു വെള്ളം ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കണു ഇനിയിപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതൊക്കെ ഒഴിക്കുകയും വേണം കേട്ടോളൂ ഒന്ന് ഇതെല്ലാം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇനി നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് വറ്റൽമുളക് കിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റുക ഉപ്പൂട എന്നിട്ട് ഇത് അങ്ങോട്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് വയറ്റിക്കോളൂ കേട്ടോ അപ്പുറത്ത് ഇതാ വെള്ളം തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി ഇഡ്ലി ഒഴിക്കട്ടെ ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് കൂടുതലൊന്നും വയറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല തക്കാളിയൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ കിടന്നോട്ടെ അതാണ് അതിൻ്റെ ആ ടേസ്റ്റും ഒരുപാട് വയറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാലൊന്ന് വതങ്ങി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് താനും പിന്നെ ഇത് ഓഫ് ചെയ്യുക ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ആറിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് അരയ്ക്കുക പേസ്റ്റ് പോലെ അരയ്ക്കരുത് കാണിച്ചേരട്ടുള്ളൂ ഇപ്പം ഇത് അരയ്ക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒട്ടും വെള്ളമില്ലാതെ ആ തക്കാളിയുടെയും ഉള്ളിടെയും വെള്ളത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇതാ ഇങ്ങനെ അരഞ്ഞാൽ മതി അതായത് ഒരു അറളം പിള്ളം സ്റ്റൈൽ കണ്ടില്ലേ ആ സൂപ്പർ ആയിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ഉപ്പ് വേണം പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ തട്ടുമ്പോൾ എരിവ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ഇടയിലിടയിൽ ഉള്ളിയും തക്കാളിയൊക്കെ കടിക്കാൻ കിട്ടണ പോലെ അരയ്ക്കുക കേട്ടുള്ളൂ ഇപ്പം ഇത് അറിഞ്ഞത് മതി ഞാൻ എടുക്കാം ഇപ്പം ഇതാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ലേശം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സി ഒന്ന് ഒലുമ്പി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നോക്കൂ എന്താ കുട്ടി കോരി ഒഴിക്കണ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ കുളിപ്പിക്കണു ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് അതൊന്നും കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു ദോഷമില്ല മനസ്സിലായില്ലേ ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും പണ്ടത്തെ ആൾക്കാർ വെളിച്ചെണ്ണയിലെ ജീവിച്ചിരിക്കണ എനിക്ക് ഒരുപാട് കമൻസ് വരാറുണ്ട് എന്താ കോരി ഒഴിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒഴിക്കാതിരിക്കുക എന്നാൽ ട്രഡീഷണൽ റെസിപ്പീസിൽ ഒഴിക്കേണ്ടതിന് ഒഴിക്കുക നാളത്തെ തോന്നിയില്ല ഓക്കെ അപ്പോ തക്കാളി സംബന്ധി റെഡി ഇനി നമുക്ക് ഇഡ്ലിയുടെ കാര്യം നോക്കാം ഓക്കെ സൂപ്പർ ഇഡ്ലിയും ഓക്കെ ഇനി ഇഡ്ലി പുറത്തെടുത്ത് അതൊന്ന് തട്ടല് ഒന്ന് ആറിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെർവ് ചെയ്യാട്ടുള്ളൂ കട്ടൻ കാപ്പി ഉണ്ടാക്കണം നല്ല അസൽ മഴ എന്താ പറയാ കാട്ടങ്കാപ്പി ആവണു ഇഡ്ലി റെഡി തക്കാളി സംബന്ധി റെഡി ഹോളിക്ക് ഡയറ്റിന്റെ പേരേ നോക്കണ്ട എന്താ പറയാ കൃഷ്ണ ഇതാ അപ്പോ കാട്ടങ്കാപ്പിക്ക് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വെല്ലും വേണമെങ്കിൽ ഇടാട്ടുള്ളൂ നന്നായിരിക്കും വെള്ള കാപ്പി നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ എനിക്ക് ചായയും കാപ്പി ഇഷ്ടമല്ല പക്ഷെ എന്താണ് പറയാ ഈ കട്ടങ്കാപ്പി ഒരു എന്താണ് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എന്താണ് ഇഡ്ലിയും തക്കാളി സംബന്ധിക്കും മാത്രം ഒരു രണ്ട് സിപ്പ് കുടിക്കുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് അല്ലാത്ത പക്ഷം ചായയും കാപ്പി ഞാൻ കുടിക്കാറേ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് സംഭവം കട്ടൻ കാപ്പിയും കൂടിയായിട്ട് കാണിച്ചു തരാട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇഡ്ലി തക്കാളി സംബന്ധി കട്ടൻ കാപ്പി 
ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ അപ്പോ ഞാൻ ഈ പറയണ സംഭവം എന്താണോ എന്നുള്ളത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു രക്ഷയില്ലാന്ന് സത്യമായിട്ട് വാട്ട് ആൻഡ് അൾട്ടിമേറ്റ് കോമ്പിനേഷൻ കേട്ടക്കൂ ആ മതി ഇത് കൂടുതൽ ഡീസെൻ്റ് ആയിട്ട് കഴിച്ചാൽ ശരിയാവില്ല ഇനി സാവകാശം റിലാക്സ് ചെയ്തിരുന്ന് കഴിക്കട്ടെ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം ഇഷ്ടാവും എന്തായാലും ഇഷ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷനിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കണേ ഓക്കെ അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു പുതിയ റെസിപ്പിയുമായി കാണാം ചിൽഡ്രൻ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ ബൈ